ഭീകര ബന്ധം ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സന്ദീപ് നായരുടെ അമ്മ സന്ദീപിന് അത്തരം സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് അമ്മ ഉഷ വിശദീകരിക്കുന്നു സന്ദീപിനെ ചിലർ കുടുക്കിയതാണെന്നും ജാമ്യമെടുക്കാൻ പോലും പണമില്ലെന്നും അമ്മ ഉഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാര്യം അവൻ സ്വപ്നയെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിന്റെ വേറെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അതുമായിട്ടൊന്നും അവന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മളങ്ങനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരിതും അവന് പ്രേരണയും അവനില്ല നമ്മൾ വളർന്നു ഞാൻ വളർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലും അവനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ദോഷം തരുന്ന തരത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേയില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അത് അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ ഉറച്ചു പറയുന്നത് അവൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ വളർത്തിയ തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കിയ തരത്തിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അവനെ ഈ വഴി തിറ്റിച്ച് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദോഷം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ മണ്ടയിൽ വയ്ക്കാൻ പോകണമ്മ എൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കരഞ്ഞ് ഇപ്പോഴല്ലേ അറിയണത് ഇതിനെ ഇനി ഭീകരവാദത്തിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണം ഒന്ന് പാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വപ്ന പാവമാണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു അവസാനം വിളിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു അമ്മ സ്വപ്ന പാവമാണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ആരാണ് അവനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ തലയിലെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പോകണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോഴും ഈ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ കാര്യം അവൻ സ്വപ്നയെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൻ്റെ വേറെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അതുമായിട്ടൊന്നും അവന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മളങ്ങനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരിതും അവന് പ്രേരണയും അവനില്ല നമ്മൾ വളർന്നു ഞാൻ വളർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലും അവനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ദോഷം തരുന്ന തരത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേയില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അത് അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ ഉറച്ചു പറയുന്നത് അവൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ വളർത്തിയ തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കിയ തരത്തിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അവനെ ഈ വഴി തിറ്റിച്ച് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദോഷം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച സർക്കാർ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നീങ്ങിയാൽ സംശയ നിഴലിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മോചിതമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവശങ്കറിന് ഇനി സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടെന്നും തീരുമാനമുണ്ട് എൻ ഐ എയോടും യു എ പി എ നിയമത്തോടും എന്നും എതിർപ്പായിരുന്നു സി പി എമ്മിൽ എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ സർക്കാർ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും അതുവഴി ശിവശങ്കറിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം എന്നാൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം പുറത്തുള്ള കൂടുതൽ വമ്പന്മാരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പൊ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അവരന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും പിന്തുണയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ കുറ്റവാളികളും പുറത്തു വരട്ടെ ഏതെല്ലാം വമ്പന്മാരാണ് കൊമ്പന്മാരാണ് അവരെല്ലാം പുറത്തു വരട്ടെ എന്തിനാണ് അതിന് നമ്മൾ ബേജാറാവുന്നത് എൻ ഐ എ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടാനാണ് നീക്കം സാധാരണഗതിയിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനജന പ്രോത്സാഹനമായി മാറുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരണ്ടേ മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിയമത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പെടണ്ടേ എൻ ഐ എ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പരോക്ഷമായി അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷും മറ്റും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ ചില ചെറിയ കണ്ടികളാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ കേസിന്റെ സൂത്രധാരർ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർച്ചേരിയിലുള്ളവരാണെന്നും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അന്വേഷണം മുറുകുന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ ഇനി പിന്തുണയ്ക്കില്ല കസ്റ്റംസോ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യും മുൻപ് ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേള